。说到癌症，很多人会说，人和人的差别怎么那么大呢？一个很年轻的人，可能突然就患癌死掉了。而很多八九十岁的高龄老人，身体里却没有任何癌症的蛛丝马迹。不是说年龄越大越容易患癌吗？为什么不同的人差别却那么大？作为肿瘤科医生，要告诉大家的是，癌症的发病与诸多因素有关：遗传、饮食、年龄、熬夜、肥胖、缺少运动、吸烟、酗酒、环境等等。正因如此，癌症的发病却存在无数未知的可能。从出生开始，每个人都站在同一条起跑线上，患癌几率也是相同的。但是后天漫长的时间里，由于每个人的生活方式和所处的环境不同，也决定了有的人很年轻就患了癌症，有的人虽然年龄很大，却格外健康，不容易患癌的人。难道是有什么特殊的体质吗？一，长期坚持运动的人不易患癌。有句话叫“生命在于运动”，运动能够提高免疫力，从而能发挥抗癌作用。2021年9月发表在《Medicine Science and Sports Exercise》期刊上的一项研究显示，运动会释放出一种减缓癌细胞生长的秘密武器。给身体内创造一个抑癌环境。2022年2月，一项发表在《国际癌症杂志》的研究显示，当个体长时间坚持每周多次中等强度的有氧运动时，体内会释放出更多对抗癌有作用的分子，比如白介素六、还要六。这些分子能对异常细胞发挥作用，促进 DNA 修复。减缓癌细胞的生长。越是爱运动的人，长期坚持运动，养成了运动的习惯，越会一直坚持下去。越是不爱运动的人，越会三天打鱼两天晒网。二，能管住嘴的人不容易患癌。民以食为天，大多数人都无法抗拒美食的诱惑，生活水平的提高，吃得好了，越来越多的人因为管不住嘴。而饱受肥胖的困扰。一个不争的事实是，越是肥胖，患癌的风险越高。英国一项刊登在顶级医学期刊《柳叶刀》杂志上的研究指出，体质指数与17种癌都有统计学上的显著相关性。体质指数每增长 5,000 克每平方米，罹患子宫癌、胆囊癌、肾癌、宫颈癌。甲状腺癌以及淋巴瘤的概率就会明显上升。从统计学上看，体质指数每增加一千克每平方米，英国每年就会新增三千七百九十名肿瘤患者。有些食物吃多了会直接诱发肥胖，比如油炸食物、肥肉、动物内脏、动物油等。有些食物由于改变了制作的方式，可能会增加致癌物的含量，比如腌制食物、熏制食物、烧烤食物。有些食物则是储存方式不当，已经变质，比如霉变食物。还有些食物也是因为环境污染，导致食物也被污染了，比如污水污染了土地。导致该土地长出的粮食作物或蔬菜等含有超标的致癌物。三、不吸烟的人不容易患癌。英国癌症杂志发表过一篇论文，显示如果一个人从来不吸烟，那么在75岁之前，肺癌的患病率只有零百分之三；但是如果吸烟的话，概率就会增长至百分之十六。若每天吸烟根数超过了五根，那么患癌率会增长至 25% 吸烟最大的危害就是导致肺癌，这是因为香烟在燃烧的时候会释放多种致癌物，包括尼古丁、焦油、苯并芘等等。中国烟民的数量大致在三五亿，是全世界吸烟人数最多的国家。这是一个什么概念呢？成年人中，吸烟比例大约占到了 
超过了四分之一，在未成年十三至十五岁人群中，有大约百分之十一的未成年人吸烟。庞大的烟民及糟糕的戒烟情况。使得我国肺癌的发病率和死亡率一直居高不下。根据国家癌症中心发布的《2022年全国癌症报告》，我国肺癌发病人数为82 8万，死亡人数65 7万。四、远离酒精的人不容易患癌。2021年，全球著名医学杂志《柳叶刀》子刊《柳叶刀》。肿瘤学期刊发表了一项研究，指出，即使少量饮酒，也会增加罹患癌症的风险。研究数据显示，在全球范围内， 2 0 2 0年估计约有7 4四万一千三百例新发癌症病例与饮酒有密切的关系，其中男性占比更大，新发病例人数高达56 87万，占比76。百分之七，女性占比不到四分之一。从地区影响来看，东亚地区受到酒精影响，罹患癌症的分配系数最高，平均值为五，百分之七；而中东欧地区紧随其后，平均值为五，百分之六；而北非、西亚地区受到酒精影响，患癌的分配系数最低，仅为零。百分之三和零，百分之七，口腔癌、咽喉癌、食道癌等疾病，结肠癌、直肠癌、肝癌及乳腺癌的发生均与饮酒有关。喝酒之所以会诱发癌症，主要是酒精的中间代谢产物乙醛会诱发 DNA 的突变。看了上面四点，大家很容易发现，所谓的不容易患癌的特质。其实就是保持健康的生活习惯。世界卫生组织认为，三分之一的癌症是可以预防的。怎么样预防？不是让你去满世界寻找各种防癌的偏方和秘方，其实就是做好每一件事，养成健康的生活习惯。遗憾的是，看似简单的事，长期坚持下去却非常困难。不说别的，就拿吸烟、酗酒来说。有多少人每天都在尝试戒烟戒酒，但又有几个真正成功了呢？得癌的人后悔没做这些事，这份防癌指南，为自己、为家人看一眼。一、胃癌，受到幽门螺旋杆菌感染和有胃癌家族遗传史的人，容易患上胃癌，患有萎缩性胃炎、胃溃疡。和胃肠道息肉的患者也是胃癌高危人群。从40岁后开始做胃镜检查，只要没有异常，每三五年再复查一次。平时养成良好的饮食习惯，一日三餐定时定量，避免过饱过饥，也不能暴饮暴食。远离高盐分、熏制和腌制食物，戒掉烟酒，保持心情舒畅。学会减轻压力。二、肺癌有肺癌家族遗传史，每年吸烟超过二十包，戒烟时间少于十五年，长期接触失眠、安等工作者，患有弥漫性肺纤维化以及慢性阻塞性肺病患者，需定期去医院做肺部低剂量 CT 检查，至少每年做一次，避免吸烟，远离二手烟环境。同时也要避免室内空气污染，如油烟、装修污染。职业暴露的人需做好防护工作，雾霾天气不要出门。三、宫颈癌，第一次性生活小于16岁，性生活不检点，宫颈癌家族遗传史，有不明原因，阴道出血和白带异常的人是宫颈癌高危人群。凡是有性生活的女性。2 1一至二十岁，每三年做一次宫颈细胞学检查； 3 0 6 5十岁，每五年做一次宫颈细胞学检查和 HPV。6 5五岁以上，只要检查没有异常，不需要再筛查。预防宫颈癌最好的方法是接种 HPV 疫苗，做到洁身自爱。
，避免有多个性伴侣。只要没有生育需求，必须戴上安全套。四、乳腺癌，有乳腺癌家族遗传史，一生没有生育和哺乳史，第一次生产超过35岁，月经来潮小于12岁，绝经时间超过55岁。有重度非典型乳腺增生患者都是乳腺癌高危人群。1 8岁之后，女性每个月都要对乳房自查一次，自查时间安排在月经干净后的一星期，因为此时胸部松软，可以用手指指腹轻轻接触胸口各个区域，特别是腋窝和胸部之间部分，看看有没有明显增厚和肿块。同时， 3 0岁后最好每年做次乳腺超声检查； 4 0岁之后则每年做一次乳腺超声检查，搭配乳腺钼靶检查。只要有可疑病灶，需进一步做增强 MRI 检查。女性必须远离烟酒，适时婚育，坚持母乳喂养。五、肠癌，患有慢性结肠炎以及肠息肉。有大肠癌家族遗传史，不明原因下腹部疼痛、粘液便以及便血的人是大肠癌高危人群，每年至少做一次肛门指诊和大便潜血。4 0岁以上至少每十年做次肠镜检查。平时要合理安排一日三餐，多吃全谷物类、豆类、新鲜蔬菜和水果，每周吃红肉量。不能超过500克，多参加体育锻炼，避免让身体太肥胖，多喝水。六、肝癌有肝癌家族遗传史，酗酒、药物性肝损伤以及肝硬化和乙肝病史的人都是肝癌高危人群。此类人每六个月去做一次 B 超和甲胎蛋白检查，及时接种乙肝疫苗，避免喝含酒的任何饮料。保持清淡饮食，远离辛辣油腻食物，不能吃发霉、变质和半生不熟的食物。嗯、在一个宁静的小村庄里，住着一位年过七旬的老人，他的身体硬朗，精神矍铄，村里的人都十分羡慕。有一天，年轻的村医好奇地问他保持健康的秘诀。老人笑着说：“我每天都吃三种水果，据说这样能让恶性肿瘤远离我。”这个小故事引发了人们对食疗预防癌症的关注。那么，究竟哪三种水果具有这样神奇的功效呢？首先，我们需要了解一下恶性肿瘤是如何形成的。恶性肿瘤。也就是我们常说的癌症，是一种异常细胞无限制的增长和分裂的疾病。它可以侵犯周围正常组织，甚至通过血液和淋巴系统扩散到体内其他部位。癌症的形成与遗传、环境、生活方式等多种因素有关，而饮食作为生活方式的一个重要组成部分，其在癌症的预防中扮演着重要角色。研究发现，富含抗氧化剂的食物对预防癌症有积极作用。抗氧化剂能够清除体内的自由基，自由基是导致细胞老化和突变的主要原因。长期积累会增加患癌的风险，因此摄入富含抗氧化剂的食物有助于降低癌症的发病风险。接下来，我们来看看那三种神奇的水果。第一种水果是蓝莓，它被誉为抗氧化之王，富含大量的花青素。这种物质具有很强的抗氧化能力，能够清除体内的自由基，预防细胞损伤。此外，蓝莓还含有丰富的维生素 C 和纤维，有助于增强免疫系统，促进肠道健康。第二种水果是石榴。它含有丰富的多酚类化合物，这些化合物具有很强的抗氧化和抗炎作用，能够预防和抑制癌细胞的生长。研究显示
、石榴提取物能够抑制乳腺癌、前列腺癌和结肠癌细胞的生长，同时还能够增强化疗药物的作用，减少其副作用。第三种水果是番茄，它含有丰富的番茄红素。这种物质不仅能够清除自由基，还能够抑制癌细胞的生长和转移。研究表明，经常食用番茄能够降低患前列腺癌、胃癌和肺癌的风险。此外，番茄还富含维生素 C、维生素 E 和钾，对心血管健康也大有裨益。当然，仅仅依靠食疗是不足以预防癌症的。还需要配合健康的生活方式和定期体检，戒烟限酒，保持适量运动，保持良好的作息习惯等，都是预防癌症的重要措施。而对于已经患有癌症的患者来说，合理的饮食搭配也能够增强体质，提高对治疗的耐受性，帮助其更好的抗击疾病。在这个看似简单的小故事中，蕴藏着深刻的健康哲学。通过合理的饮食搭配，摄入足够的抗氧化剂，我们可以在一定程度上降低患癌的风险，让恶性肿瘤对我们也无可奈何。当然，这并不意味着我们可以高枕无忧。癌症的预防仍然需要我们从多方面入手，全面提升自己的生活质量。综上所述，通过合理膳食，增加富含抗氧化剂的食物摄入，如蓝莓、石榴和番茄，配合健康的生活方式和定期体检，我们可以在一定程度上降低患癌的风险，提高生活质量，远离恶性肿瘤的威胁。这不仅仅是一种生活态度，更是一种对健康负责的生活方式。接下来。让我们深入了解一下，为什么这三种水果具有如此强大的抗癌效果。首先，蓝莓中所含的花青素不仅有助于清除体内的自由基，还能够改善血液循环，增强血管弹性。这对于预防心血管疾病也有着重要的作用。石榴中的多酚类化合物，除了具有抗氧化和抗炎作用外，还能够调节人体内的激素水平，对于预防乳腺癌和前列腺癌等激素相关的癌症具有积极作用。番茄中的番茄红素是一种强大的抗氧化剂，它不仅能够抵抗体内的氧化应激，还能够促进细胞修复，增强细胞对 DNA 损伤的修复能力。这对于预防癌症的发生具有重要意义。除了上述三种水果外，还有许多其他的食物也富含抗氧化剂，如绿茶、红葡萄酒、巧克力等。这些食物同样可以帮助我们清除体内的自由基，降低患癌的风险。但值得注意的是，食物中的抗氧化剂含量与其种类、成熟度以及存储和加工方式有关。因此，在选择食物时，应尽量选择新鲜、未经加工的食品，以保证摄入足够的抗氧化剂。经常听到这样的说辞：“癌症看上去真的是随机性很强，有些人莫名其妙就患癌了。”可是，事实上真的是这样吗？癌症真的无法预防吗？谈起癌症，这个话题可能有点沉重。因为大家都知道，癌症往往都是很严重的疾病。相信您的身边或者您的亲属中，就有因为癌症离世的人。世界卫生组织曾经发出2021年的全球癌症数据，在这份数据中显示，我国在一年当中新发癌症人数可能超过456万人，而因癌症而死亡的人也超过了300万。简单计算一下，每天确诊为癌症的人已经差不多一两万了，而每天因此死亡的人也达到了八千多人。要知道，上海疫情最严重那几天，确诊人数达到了五千四百八十七人，那就已经很多了。可是，癌症的单日死亡人数早就已经超过八千人了。
。可是癌症那么高发，那么可怕，我们有什么预防方法呢？难不成真的是无法预防的？肯定有方法。其实不仅很多老百姓想知道这一答案，很多专家和学者也想知道该怎么应对癌症的问题，特别是对癌症的高发人群，比如老年人。该如何应对癌症呢？最近就有一些学者发布了自己的研究数据。其实，老年人应对癌症重点在于预防，而预防的关键可以看三个方面：二补一做。具体来说是怎么回事呢？一两千一百七十五名老人，这项研究刊登在最近一期的《衰老》杂志上。这本杂志可不是简单的休闲期刊，在科研领域是很权威的存在。研究人员来自很多个国家和地区，比如瑞士苏黎世大学医院、哈佛大学公共卫生学院流行病学系和营养学系，和瑞士巴塞尔大学老年医学系等。试验于2012年12月至2017年12月，在五个欧洲国家进行研究，以 2,157 名参与者为对象。这些参与者通常是居住在社区的健康成年人，并从五个欧洲国家及瑞士、德国、奥地利、法国和葡萄牙的七个中心招募。这些人都是老年人。平均年龄为74 9岁、6 1 7七为女性。纳入标准为：入组前五年内未发生过重大健康事件，包括癌症诊断、复发、治疗，有足够的活动能力来研究中心，以及具有良好的认知功能。研究人员从三个方面入手，具体来说就是：二补一做。对他们的生活进行干预，试图发现他们的患癌可能性能否被降低。一、维生素 D 三，两千 IU 天；二、Omega 三 S， 一克每天；三、做简单的家庭锻炼计划，在整个三年随访期间，每间隔三个月，在每次面对面接触时，对所有 2,157 名参与者进行评估。重点是看看他们有没有发生癌症，结果是什么样的呢？二，患癌风险降低 61% 在随访期间，真的有一些人患癌了，有113名人发现患有浸润性癌症。统计的时候，针对癌症病史、性别、BMI、年龄和研究中心进行了调整，最后发现。应用这些方式干预之后，患癌风险变为了原来的零三十九。也就是说，如果同时使用这三种方式，这些人的癌症风险会下降 61% 大多数癌症都通过这样简单的方式有效得到了预防。其实，这三个方面对于癌症而言都是很重要的。之前的研究也讨论过类似的问题。一维生素 D， 以前我们只知道维生素 D 和骨质疏松关系很大，但是实际上维生素 D 对于癌症的预防也至关重要。在基础研究中可以发现，维生素 D 通过调节负责细胞增殖和分化的几个基因来抑制癌细胞的生长，而且有人发现。人体血液中维生素 D 水平与癌症风险之间存在着负相关，也就是说，在适当范围内，维生素 D 越多，可能出现癌症的风险越小。也有些学者认为，补充维生素 D 可能能够降低晚期癌症和致命癌症的患病风险。二 ，Omega 三 ，Omega 三就是传说中的深海鱼油。有研究表明 ，omega 3可以通过抑制炎症、细胞增殖和血管生成来抑制致癌作用。此外，有学者认为，可以在癌细胞脂质代谢方面提出另一种机制，即 omega 3和 omega 6补充剂，通过干预代谢的方式作用于癌细胞，导致癌细胞死亡。三。
，简单的家庭锻炼计划，运动可通过多种机制途径降低癌症风险，包括减少炎症和改善免疫功能。很多学者一致地认为。体力活动可以降低患多种癌症的风险，并显著提高癌症的存活率。但是，运动的时候也要注意安全问题，循序渐进和量力而行都很重要。那我们该怎么预防癌症呢？这个问题看似很难，其实也很简单，有很多方面都值得关注。如果您或您身边的人即将步入老年，不妨尝试一下。适当补充维生素 D 和 Omega 3， 再配合适当的运动计划，相信一定会更加健康。在这个充满挑战和压力的时代，我们更应该关注自己的健康，合理膳食，适量运动，良好的作息习惯。这些看似简单却极其重要的生活方式，是我们预防癌症、远离疾病的有力武器。让我们从点滴做起。从自我做起，共同构建一个健康、和谐、美好的社会。同时，我们也需要正确认识到，虽然合理的饮食搭配能够降低患癌的风险，但并不能完全替代医学上的癌症筛查和治疗。对于高危人群来说，定期进行癌症筛查是早期发现并治疗癌症的关键。一旦诊断为癌症，应尽早接受规范化的治疗，同时配合合理的饮食和生活方式，提高生存质量，延长生存期。在防癌抗癌的道路上，我们每个人都是参与者，也都是受益者。通过科学的生活方式和正确的饮食习惯，我们完全有能力降低患癌的风险，远离恶性肿瘤的威胁。让我们一起努力。共创健康美好的未来。